Corona Ustad. Per pieket per arima kumbjen e shtetit shqiptar. Rëndësia e epokës së Gjergj Kastriotit, Skënder Belt, 1468, 1506. Një, Shqipëria në vitet 1468, 1479. Shqipëria pas vdekjes së Skënder Belt. Gjergj Kastrioti Skënder Belt vdiq në një kohë, kur Shqipëria ndodhe i përbal vështirësive të mëdha ekonomike të pa para ndo njëherë. Luftimet e ashpra të viteve 1466-1467 dhe prania për dy vjetë radhazi e trupave të shumë të Osmane në tokat e lira shqiptare. Rënuan shumë ekonomin e vendit dhe nuk lejuan të mbilej driti e kulturat e tjera bujësore. Masakrat e padëgjuara dhe uria dëtyruan me mira shqiptar të linin atë dhe unë dhe të emigronin. Një pjesë e rajoneve lindore, si ato të Tetovës, Kërqovës, Ohrit e të Elbasanit ju shkëputën viseve të lira dhe kaluan në mpushtimin Osman. Vdekja e Skënderbeut i trondit i thellë shqiptarët dhe ndikoj shumë në jetën politike të vendit. Disa javë pas vdekjes së ti, e shoqja në Donika dhe i biri 13 vjeqar gjoni, u përfshin në eksodin e madhë shqiptar dhe u vendosën në pronat që kishin në Itali, Monte Sant, Anë Dy Helo dhe San Giovanni Rotondo. Humbja e Skënderbeut e këti gjeniu të artit u shtarak i hoqi botës shqiptare u dhejsin e jashtë zakonshëm, personalitetin më të shuar të historisë komptare që kishtë ndikuar fuqishëm në tërve primtarin politike të vendit. Nuk kishtë në Shqipëri një personalitet tjetër që t'i afroj e këti heroj nga aftësit si burf shteti dhe u dhejqës u shtarak. Pra nda jeta politike filloj të decentralizoj. Familjet e mëdha aristokrate dolen për sëri si zotër më vete dhe disa prej tyre filluan të mbështetëshin të Republika e Venedikut, që me vdekjen e Skënderbeut dhe proj energjikisht për të vënë në në kontrol jetën politike të Shqipëris. Senati i Venedikut vendosi që të dërgon të në Shqipëri pal Angelin, i cili prej shumë vitesh qëndron të atje si përfajsuës i Skënderbeut. Sa po erdi në Shqipëri, pal e njëlli bisedoj me gruan dhe djalin e Skënderbeut, si dhe me të afrëm të familjes së kastriotve dhe u kërkoj atyre që t'i dërzonin Venedikut kryen dhe zotërimet e tjera. Kur gruaja dhe djali i Skënderbeut u larguan nga Shqipëria, kryja kaloj në duar të Venedikut. Dhe mëndje u kushtoj Republika e Venedikut edhe mardhenjeve me fisnikët e tjerë Shqiptar, që i kishin zotërimet në kufi me të dhe me kryen. Pra ndaj më një mi e 469 i dërguar i posaqëm, provedditori i Venedikut në Shqipëri, vizitoj gjinë stres balshën, vukës kurën e bendës e fisnik të tjerë që i kishin zotërimet në afërsi të krujës. Ndërkoll disa nga fisnikët Shqiptar ishin kunder forcimit të pozitave të Venedikut në. Shqipëri dhe mardhenjet u atësaruan aj shumë, sa që undërmoren edhe masa në dëshkimore. Më një mi e 469 senati i Republikës vendosi që në qofë se i biri i mamic kastriotit nuk do t'i binde i Venedikut, nëna e ti të dëboj nga qyteti i Dursit, ku ajo banonte. Edhe më të atësaruara u bën mardhenjet e Venedikut me lek duka gjinin. Për të ruajtur zotërimet e veta nga sulmet Osmane, le ka hyri në bisedime me Osmanet, gjë që është qëtësoj shumë Republikën e Venedikut. Pra ndaj më një mi e 469 senati i saj vendosi të mos lejo e leg duka gjini që të merë të pasurit që kishtë në shkoder, duke shpresuar se me një mas të til do të largon të atë nga bisedimet me Osmanet. Por ky sankcion një atësaroj edhe më të i mardhenjet në dërmjet tyre dhe e dëtyroj leg duka gjinin të përdor të armët kunder Venedikut. Pas marje së krujës, në duar të Republikës së Venedikut kishin kaluar të gjitha kështjelat e rëndësishme të viseve të Shqipëris qëndrore dhe të Sipërme, që endë ishin të papushtuara prej Osmanve. Edhe pse këto kështjela mbroeshin kryesisht nga luftëtar Shqiptar, ruajtja e tyre vare i shumë tani nga qëndrimi që do të mban të Venedikut nda i pushtuesve Osman. Mbrojtja e shkodrës gjatë rëthimit i 1474 Humbje të rënda të trupave Osmane në Shqipëri gjatë dy fushatave u shtarake të viteve 1466-1467 dhe angazhimi tyre në frontet të tjera lufte. Deri në filim të viteve 70, e dëtyruan Sultan Mehmetin I që për disa vjetë të ndërpriste sulmet në biviset e lira shqiptare dhe vetëm më një mi e 474 të vendoste për organizimin e një fushatë të rejë ushtarke për pushtimin e rajoneve për ndimore, të Shqipëris qëndrore e të epërme. 
ndryshe nga fushata të ushtarake të më parshme që kishin për detyr të shkateronin ushtrin e Skanderbel dhe i drejtoeshin kryeqendrës shqiptare, krujes, tani trupat osmane duhet të luftonin me Venedikun. Pranda i u drejtuan kryeqendrës së zotërimeve veneciane në tokat shqiptare, Shkodrës. Krahas kështjelës e Rozafës, qyteti i Shkodrës dhe rethinat mbroeshin edhe prej kështjelave të tjera, si ajo e drishtit, e dejes, e shabjakut. Pushtimi i Shkodrës u hap dhe rrugën Osmanve që të mernin edhe qendrat të tila të rëndësishme, si kryin e leshen. Marshimi i trupave Osmane në drejtim të Shkodrës ishte i papritur për qeveritarët venecian dhe shkaktoj një shqetsim të përgjithshëm. Banorët e paftë për luft të fshatrave të fushës e Shkodrës u larguan nga vendbanimet e tyre dhe u strehuan në përmale e vende më të sigurta. Në mbrojtje të kështjelës, krahas banorëve të qytetit ishin edhe luftar të ardhur nga krahinat dhe nga viset të largëta të vendit, si dhe një repart i vogël venecian. Numi i përgjithshëm i mbrojtësve të kështjelës e Shkodrës arin të deri në 2000 luftar. Në kështjelën e Rozafës u strehuan edhe banorët e paf për luft të qytetit dhe të fshatrave të afërt. Mbrojtjen e kështjelës e drejton të qeveritari venecian i Shkodrës, Anton Loredani. Më 15 maj të vitit 1474 shtatë San Duhak Bejler, në kryet të disa mira ushtarsh, arritën në fushën e Shkodrës. Pas i rethuan kështjelën, një pjesë e tyre filloj plaçkitjen e krahinave rreth saj. Më 4 qërshor arritën trupat të tjerë me Bejler Beu në Rumelis në kryet, Sinan Pashen, duke arritur numërën e përgjithshëm të tyre. Burimet e kohës japin një shifër të. Egzageruar, 80.000 veta. Për pushtimin e kështjelës Sinan Pasha vuri në përdorim artilerin. Pran mureve të saj u derdhen gjatë muajt qërshor 4 topa shumë të fuqishëm. Pas një bombardimit të vazhdueshëm muret e kështjelës u dëmtuan rëndë, por shqiptarët i meremetonin ato vazhdimisht duke punuar edhe natën. Mbrojtësit dhe të strehuarit në kështjelën e Rozafës u gjendën për balë vështirësive të shumëta. Uria, etja dhe sëmundjet shkaktuan ndërta vdekje në mas. Si pas një relacionin bi rethimin e Shkodrës, të shkruar e të botuar ato dit prej humanistit venecian Gjergj Merules, vdiqen gjysma e të strehuarve në kështjel, rreth 3.000 veta. Mbrojtësit e Shkodrës ju drejtuan për ndim dukës e Venedikut. Komandanti i flotës veneciane Trinidad Griti, që ndodhej në këtë kohë në detin e gje, kure njoftuan për rethimin e Shkodrës, me iniciativën e vetë unis me njëherë në ndim të saj. Në kryet të tetë anijeve luftarake a i hyri në lumin e bonës, por për shkak të cektësi së uit nuk mundi të lundroj si për shirgjit. Si rjedhim, a i nuk arriti të kryoj lidhje me mbrojtësit dhe kështjelës e shkodrës, as të ndërmerë të ndonjë aksion kunder forcave Osmane. Për kundrazi, sa po e zbuluan flotën veneciane, Osmane të sulmuan atë dhe e detyruan të largoj me njëherë në detë të hapur në përmjet lumit të bonës. Ndim të rëndësishme u dhanë mbrojtësve të kështjelës shqiptarët që vepronin jashtë saj, në rethinat e shkodrës dhe në viset të tjera më të largëta, si edhe luftarët e gjonë gjurashit. Këta vinin nga kështjelat e papushtuara, nga liqeni i shkodrës, nga ngushtica e gryka të rezikshme dhe sulmonin pandër prerë trupat osmane dhe karvanet e furnizimit të tyre, duke u shkaktuar dëme të rënda. Pas një muaj bombardimi të pandërprer të mureve të Rozafës, Sinan Pasha urderoj më të të mbëdhjet korik që të sulmoj kështjela, duke përdoru gjersisht të gjitha mjetet e mundshme. Me besin të plot se do të mernin kështjelën, Osmanet vërshuan me tërbim drejt mureve të saj, por sulmi tyre ndeshi në qëndresën e pamposhtur të mbrojtësve të kështjelës. Këta kundër sulmonin me heroizëm dhe largonin forcat Osmane, duke u shkaktuar humbje të rënda. Si pas një letre të shkruar ato dit nga qeveritari Venecian i Shkodrës, Aloredani, ushtria Osmane la në këto luftime në bishtat mi të vrar dhe një numër shumë të madhë të plagosurish. Trupat Osmane nga dita në dit po ndesheshin në vështirësi gjithnje e më të mëdha, si prej sulmeve të luftarve shqiptar që vepronin në viset për rreth, ashtu dhe nga mungesa e furnizimit me ushime e materialet të tjera të nevojshme për ushtarët dhe kuajt e tyre. Këto vështirësi e bindën Sinan Pashen se ishte e kodë që të vazhdon të mëte i luftën, prandaj vendosi që t'i largon të ushtrit nga rajoni i Shkodrës. Më nëndë ngusht ushtrit Osmane hoqen rëthimin nga Shkodra dhe gjatë largimit dëgjën e shkateruan shto gjë, duke përfshirë edhe kështjelën e dejes, pas një qëndrese të fuqishme të popullsis së sajtë u dhequr nga vëlezërit Lek e Nikol Dukajini. 
largimi tyre prej tokave shqiptare shkaktoj një val gëzimi jo vetëm në Shqipëri, por edhe në shtetet italiane në në vendet të tjera, sepse si shkruan të gjë, me rula, kur Osmanët sulmonin muret e kështjelës e rozafës thirja e tyreve. Luftës ishte Roma Roma, gjë që tregon të se ata synonin që pas pushtimit të qyteteve shqiptare të filonin pushtimin e Italis. Rënia e krujës, e shkodrës dhe e kështjelave të tjera. Luftimet e vitit 1474 treguan se luftarët shqiptar ishin ata që mbrojten me gjakun dhe jetën e tyre qytetin e shkodrës, duke përbaluar me heroizëm sulmin e forcave Osmane. Shqiptarët luftonin me vetmohim ku do që ndodheshin si mbrojtës të kështjelës si sulmues në rethinat e shkodrës eti. Prandaj Republika e Venedikut u kujdes të forcon të lidhjet me ta, duke u kushtuar vëmëndje si domos mardhenjeve me fisnikët shqiptar, si me dukajinët, gjurashet, stres balshajt, arjanitët eti. Pas rethimit të partë të shkodrës, Sultan Mehmeti I i angazhoj u shtrit Osmane, kërësisht me pushtimin e brigjeve të detit të zi, dhe pas dy vjetësh i drejtoj ato kundër Shqipëris qëndrore dhe të epërme. Dështimi i fushatës u shtarake të vitit 1474 e bindi Sultan Mehmetin I i se për pushtimin e kështjelave shqiptare duaj përdoru i gjithë potenciali u shtarak i për andoris Osmane dhe se ato duaj të sulmoheshin radhazi. Për zbatimin e këti plani trupat Osmane erdhen për sëri në Shqipëri në vitin 1476, rëthuan krujen që ishte për ta pengesa më e rëndësishme në drejtim të shkodrës. Republika e Venedikut duke vlerësuar rëndësin strategike të krujës për mbrojtjen e zëtërimeve të saj në Shqipëri, u përpoq të lidhej sa më shumë me Shqiptarët dhe kërkoj që të këthejej në Shqipëri djali i skënder beut, John Kastrioti, i cili jeton të në pronat që kishtë trashëguar në mbretërin e Napolit. Për mbrojtjen e krujës Venediku vendosi këtu 300 stratjot Shqiptar të siel nga Moreja. Për të liruar krujën nga rëthimi u formua një ushtri e përbashkët Shqiptaro Veneciane, e cila në vitin 1477 sulmoj trupat Osmane që mbanin të rëthuar krujën dhe u shkaktoj atyre humbje të rënda. Në vënd që fitoria të qoj në fund, ushtria Shqiptaro Veneciane ra pas plachkës së madhe të kampit armik, dhe prim kjo që u dha mundësi forcave kundërshtare të reorganizoheshin me njëherë dhe të ndërmernin një sulm të befasishëm. Trupat Osmane siguruan një fitore të plot në biushtrin Shqiptaro Veneciane dhe vazhduan kështu rëthimin e krujës. Në pramver të vitit 1478 trupat të fresk të Osmane filuan të marshonin në bitokat Shqiptare dhe më 14 maj kontingentet e para të tyre rëthuan Shkodrën. Brenda një kohet të shkurëtër, deri më 15 qërëshor, ato u përforcuan me ardhjen e ushtrive të tjera të drejtuara nga Belerbeu i Rumelis, nga Belerbeu i Anadolit, si dhe nga vetë Sultan Mehmeti I. Pas një rëthimi dyvjeqar mbrojtësit heroik të krujës dhe banorët e strehuar në kështjel, të mbetur pa asë një lojushimi, u detyruan të pranonin kërkesën e sultanit për dorëzimin e kështjelës me kush që të largoheshin të lirë nga qyteti. Me 16 qërëshor të vitit 1478 trupat. Osmane hynë në kështjelën e krujës, por sultani nuk e mbajti premtimin dhe ata, me përjashtim të qeveritarit Venecian, vran të gjithë me shkujt e rritur që gjendeshin në kruj, ndërsa gratë dhe fëmijet i këthyn në sklever. Pasi mori krujën, sultani kërkoj pushtimin e me një hershëm të shkodrës. Pra ndaj të gjitha forcat ushtarake Osmane u përqendrua në luft për pushtimin e saj. Ashtu si gjatë rëthimit të vitit 1474, krahas qytetarve Shkodran. Në luftën për mbrojtjen e Shkodrës në 1478 morën pies edhe banor të rëthinave e të viseve të tjera shqiptare, duke përfshir edhe bashkluftar të skënder bel. Në radhët e tyre ishin edhe antar të familjes e njohër Shkodran e Dukajini, nga të cilat ran në fushën e nderit të odori dhe budomiri. Për të mposhtur mbrojtësit e shkodrës, si as njëherë më par, Osmanët përdorën gjërësisht artilerin, të cilën e vendosën rrëth kështjelës. Vetëm topa të rënd ishin bi dhjetë. Prej mësë një muaj mira preda goditën vazhdimisht muret e rozafës, të cilat i dëmtuan rënd. Edhe pse në shumë vende muret u rafshuan, mbrojtësit e kështjelës u përleshen trup me trup me forcat Osmanë dhe izbrapsën e i thyën sulmet e vazhdueshme të tyre. Në këto luftime të rejpta krahas burave morën pjesë edhe gratë dhe strehuara në kështjel. Humbje të rënda trupave Osmane u shkaktuan edhe luftarët që vepronin në rethinat e shkodrës. 
Këta sulmonin vazhdimisht nga drejtimet të ndryshme, si domos duke ardhur me varka nga liqeni i shkodrës dhe nga bregu i përtejmi bonës. Deri në filim të muajt gusht të vitit 1478 trupat Osmane e sulmuan vazhdimisht kështjelën e Rozafës, por pa ndo një përfundim dhe me humbje të rënda për ta. Prandaj Sultan Mehmeti i i vendosi tim posht të mbrojtësit e sajnë në përmjet uris duke forcuar rëthimin e tyre. Për këta i ndërmori sulme mbi të gjitha kështjelat e tjera në afërsi të shkodrës, si Shabjaku, Drishti e Leja, që shërbenin si baza të rëndësishme strehimi e furnizimi për luftarët shqiptarë që vepronin jashtë kështjelës e Rozafës. Detyra për pushtimin e kështjelës e Shabjakut, që ishte në brigjet e liqenit të shkodrës, ju ngarkua ushtrisë së beljer beu të rumelisë. Mbrojtësit e Shabjakut, ku e kishte Selin Gjën Gjurashi, Cërnoj e Vici, Djali i Stefanit që kishte vdekur rrëdh vitit 1465, nuk bën as një qëndres dhe ua dorzuan kështjelën trupave Osmane. Pushtimi i drishtit, ku po përhapej së mundja e murtajës, ju ngarkua ushtris së beljer beu të anadolit. Për tri javë mbrojtësit e drishtit përbaluan me burëri sulmet e trupave Osmane. Vetëm pas i shkateruan me artileri nga të gjitha anët muret e fortesës, muret rëthuese të qytetit, më një shtator u shtrit Osmane u futën në qytetin e shkretuar të drishtit, kurse kështjela e ti në beti ende e papushtuar. Rëth 300 drishtjan të zënë robë, ata i vranë në muret e Rozafës për të ligështuar në brojtësit e saj. Disa dit më vonë, pas i morën më par leshën, Osmanët pushtuan edhe kështjelën e drishtit. Edhe me mbrojtësit e kështjelës e zënë robë, ata vepruan si me të tjerët, duke i vrarë në nëmuret e kështjelës e Rozafës. Më pes shtator trupat e beljer beu të rumelis u futën letësisht në kështjelën e lejshës, sepse ajo u braktis nga komandanti venecian që drejton të mbrojtjen e saj. Banorët e qytetit që ishin strehuar në ishullin e lejshës, u kapën dhe u vranë para mureve të kështjelës e shkodrës. Pas pushtimit të kështjelave të mësipërme që e përforconin mbrojtjen e shkodrës, Sultan Mehmeti i i me pjesën më të madhe të ushtris, më tetë shtator të vitit 1478, mori rrugën e këthimit në Stambol. Trupat që mbetën në Shqipëri kishin për detyr të vazhdonin rëthimin e shkodrës dhe risa uria të mposhte që ndresën heroike të shqiptarve. Ndërko, pas përpjekjeve shumë vjeqare, më 25 janar 1479, dhe në diku arriti të siguron të nënshkrimin e paches me Sultan Mehmetin I. Në traktatin e paches, ndër të tjera, ishte përfshir edhe qështja e shkodrës. Në bastë të ti, shkodra kalon të në duart e Osmanve, kurse mbrojtësit e banorët e saj mund të largoheshin të lirë prej qytetit të tyre. Më 25 pril të vitit 1479, forcat Osmane hynë në Shkodrë. Banorët e Shkodrës e të rëthinave të saj i braktisën ato masivisht dhe u vendosën kërësisht në rajonin e Venedikut. Bashkë me ta emigruan edhe personajët të shuara të jetës politike shqiptare, si lek e Nikol Dukajgjini, Gjën Gjurashi, Cërnojevici, etje. Po gjatë vitit 1479, Republika e Venedikut u dërzoj Osmanve në Shqiprin e poshtme kështjelat bregdetare të Himares, të Sopotit, Borshi e të Kastrovilës. Osmanët morën edhe zotërimet e fundit që despoti Leonard i, Ive, toko kishtë në Shqiprin e poshtme. Edhe pas rënje së këtyre kështjelave në duart e Osmanve, lufta e Shqiptarve kundër pushtuesve nuk u shua, ajo mbeti gjithë një e gjallë dhe ju për shtatë rëthanave të reja kur qytetet e kështjelat e vendit kishin rëmë përfundimisht në duar të pushtuesve.